hey guys welcome to this channel in this video we will discuss our next topic from cocoon to silk ठीक है और इससे पहले अपन जो है यहाँ तक complete कर चुके थे from page number ट्वेंटी नाइन तक ओके और अपन ने ये सब कुछ कम्प्लीट कर लिया था सो यू कैन चेक दो वीडियो लेक्चर्स ठीक है और सभी की प्ले लिस्ट जो है मैंने बना दी है सभी चैप्टर्स की सभी सब्जेक्ट्स की है ना प्ले लिस्ट जो है आप जाएंगे प्ले लिस्ट सेक्शन में चैनल पर तो मिल जाएगी आपको है ना तो आप देख सकते हैं सभी चैप्टर्स को अच्छे से ठीक तो स्टार्ट करते हैं देखेंगे फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकूंस आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स अब आपको सिल्क चाहिए तो उसके लिए आपको कीड़े हैं उनको पालना पड़ता है और फिर वो जो है कोकूंस बनाते हैं और कोकूंस को कलेक्ट करके जो है अपन सिल्क के धागे बनाए जाते हैं ओके तो बेटा एक बात और ये अपन मैं तुम्हें बता दूँ कि फाइबर्स फाइबर टू फैब्रिक ये आपका हुआ है चैप्टर है ना तो फाइबर्स मीन्स होते हैं रेसे तो मैं कभी कभी इसको धागे भी बोल देता हूँ तो कन्फ्यूज़ मत होना यार ठीक है तो इसके इसका मतलब फाइबर्स का मतलब होता है रेसे है ना तो रेसे जो होते हैं अगर आप रेसों से मैं आपको समझाऊँ तो आप कभी एक धागा लेना तो धागे को जब आप सुई में डालते हैं जैसे ही आप सुई में धागे को डालने होते हैं ना तो आप कभी कभी जो है वो बहुत परेशान करता है आपको आप डाल नहीं पाते उसके है ना उसके इतना छोटा टनी सा होल होता है उसका छोटा सा उसमें से उस धागे को आप निकाल नहीं पाते तो वो अड़ता क्या है उसमें छोटे छोटे रेसे जो होते हैं उसके आगे ना तो वो जो रेसे हैं ना वो अड़ जाते हैं आप देखते हैं तो फिर आप उन्हें ठीक से करते हैं ना ऐसे ऐसे करके मतलब कि उन्हें ठीक से हाथों से उंगली से ऐसे करके दबा के फिर उन्हें आप डालते हो उस वोल में से निकालने का कोशिश करते हो लेकिन वो डलती नहीं है है ना तो वो छोटे छोटे जो रेसे होते हैं वो रेसों से ही जो है आपका धागा बनता है ठीक है तो फाइबर्स जो है फाइबर्स से आपका थ्रेड बनाया जाता है एंड सिल्क थ्रेड है ना धागे बनाए जाते हैं ओके और धागों से जो है आपके क्लॉथ्स बनते हैं कपड़े बनते हैं ठीक है तो फाइबर्स जो है वो बहुत छोटी जो है आप सोच बोल सकते हैं यूनिट होती है ओके क्लॉथ की तो देखेंगे आप समझ गए होंगे फाइबर से कंफ्यूज मत होना यार रियरिंग सिल्क वॉम्स रियरिंग सिल्क वॉम्स यानी कि उनका पालन पोषण कैसे होता है पाल पालना है ना और इस सिल्क वॉम्स को सिल्क वॉम को पालने की जो भी आपको मैंने बताया था इसको सैरिकल्चर बोलते हैं ओके और अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एक्स एट अ टाइम फिगर टेन थ्री पॉइंट टेन ए है ना तो ये थ्री पॉइंट टेन ए मैं आप देख सकते हैं ये दिया गया है ना ये फीमेल सिल्क वॉम मोथ एक्स काफ़ी सारी अंडी देती है है ना एक टाइम पर और क्या होगा द एक्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉम फार्मर्स अब इन अंडों को जो है आप सिल्क फार्म सिल्क वॉम फार्मर्स को बेच देते हैं जो ये सेरिकल्चर करते हैं है ना ये कोकुंस निकालने की जो भी प्रोसेस होती है ना जो फार्मर्स ऐसा काम करते हैं रेशम का और उनको दे दिया जाता है उनको दे दिए जाते हैं ये अंडे और फिर क्या होता है द फार्मर्स देखेंगे कीप एक्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी तो अब फार्मर्स क्या करते हैं इन अंडों को अच्छी कंडीशन में रखते हैं साफ़ सुथरी जगह पर रखते हैं उनको कंडीस उनको सूटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं ना क्योंकि थोड़े बहुत वार्म रहते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली ही तो जो अंडों से जो है आपका जीव निकलता है अब जब आप मुर्गी के अंडे लेते हैं तो फिर आप मार्केट में देखते हैं उन्हें खा लेते हैं आप लोग ना तो वो ने जो है एक टेम्परेचर प्रोवाइड मतलब नहीं कर पाते अपन नहीं मिल पाता है उन्हें अपन ले लेते हैं जैसे ही वो जो है हैन जो है देती है अंडे तो वहाँ से आप ले लेते हैं और मार्केट में सोल्ड आउट हो जाते हैं बेच देते हैं तो उन्हें एक टेम्परेचर मिलता नहीं है इसीलिए उसमें वो हैच करके जो है उसमें से जीव निकलता नहीं है एक चिक नहीं निकलता अंडा अंडे में से जो है वो बच्चा नहीं निकल पाता है और अगर वही माता के पास रहेगा ना वो उसको एक टेम्परेचर प्रोवाइड करेगी है ना है ना तो उसके ऊपर बैठी रहती है वो टेम्परेचर देती है और तो वो जो है आपको क्या मिलेगा चिक मिलता है ना उसका बच्चा निकल के आता है तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का काफ़ी कुछ रोल रहता है है ना अंडो अंडे के लिए तो ये सब फार्मर्स उनको प्रोवाइड करते हैं अंडों को और द एक्स आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एक्स तो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली क्या होता है लार्वा निकल के आता है अंडों से और लार्वा को ही कैटरपिलर बोलते हैं एल्ली बोलते हैं जैसे ठीक है और दिस इज़ डन वेन मलबेरी ट्रीज थ्री पॉइंट टेन बी बी आर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स ठीक है और ये उसी समय होता है जब मलबेरी ट्रीज जो हैं आपकी उसमें ट्रीज पर काफ़ी अच्छी पत्तियाँ आ जाती हैं फ्रेश फ्रेश बढ़िया है ना ऐसी देखो ये रही लीफ ऑफ मलबेरी और द लार्वा कॉल्ड कैटरपलर्स और सिल्क वॉम्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज थ्री पॉइंट टेन सी 
ठीक है तो ये लार्वा जो है कैटरपिलर काफ़ी खाते हैं इन पत्तियों को पसंद करते हैं बहुत खाते हैं ठीक है तो खा खा के इतने मोटे हो जाते हैं बड़े होते जाते हैं ठीक है तो ये फिगर टेन पॉइंट थ्री पॉइंट टेन है इसमें काफ़ी दिया गया है आप अच्छे से अपने बुक में पढ़ लेना या यू कैन पॉज द वीडियो एंड देख सकते हैं अच्छे से अब देखेंगे द लार्वा आर कैप्ड इन क्लीन बम्बू ट्रीज एलंग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स तो ऐसा तो नहीं है कि आप जब लार्वा होता है कैटरपिलर जो है लियों को आप पेड़ों पर छोड़ देते हैं नहीं ऐसा नहीं होता है आप बम्बू की एक ट्रे बनाते हैं वहाँ पे उनको छोड़ देते हैं क्लीन बम्बू ट्रे ठीक है और वहाँ पे फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स रख देते हैं आप उनके लिए खाने के लिए तो वो ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डेज कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टनी चैम्बर ऑफ बम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकूंस ठीक है थ्री पॉइंट ठीक है अब पच्चीस से तीस दिन तक वो खाती हैं बढ़िया है ना और बड़ी होती आती हैं कैटरपिलर्स ठीक है फिर वो तीस दिन बाद जो है वो रोक देती हैं खाना और फिर एक चैम्बर मतलब कि मम्बू के आगे ही जो है वो ऐसे इस टाइप से जो है सिस्टम बनाते हैं कि आगे चैम्बर होता है एक है ना तो वहाँ पे वो खिसक जाती हैं वहाँ चली जाती हैं वो खा पी के और फिर वो क्या करती हैं अपना स्पिन कोकुन जो है वो बनाना स्टार्ट कर देती हैं मैंने बताया था प्रोसेस में इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर कि वो फिर क्या करती हैं खा पी के जो है खा खा के खा खा के पत्तियों को बड़ी हो जाती हैं और फिर उसके बाद में कोकून स्पिन करने लगती हैं और उसको अपने आप अपने आप को पूरा कवर कर लेती हैं वो है ना तो उसमें जो है फिर वो क्या होता है आपका वो जो प्रोसेस थी वो वो जो था प्यूपा था ना प्यूपा उस प्रोसेस को प्यूपा बोलते हैं तो उसके अंदर का फिर जो है बटरफ्लाई जो है वो उसका डेवलपमेंट होता है उस कोकून के अंदर ठीक है जिसमें वो अपने आप को पूरा कवर कर लेती हैं ठीक है तो वो इस कोकून जो है उसको बनाती हैं स्मॉल रैक्स और ट्विक्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रीज टू विच कोकून गेट अटैच ठीक है और ये सब जो है वो एक इनका सिस्टम ही होता है ठीक है एक ट्रे टाइप का तो उसमें जो है कोकून बनता है है ना आटे और द कैटरपलर और सिल्क वॉम स्पिन द कोकून इन साइड विच डेवलप्स द सिल्क मौत और फिर उसके आगे की प्रोसेस जो है सिल्क मौत का जो डेवलपमेंट होता है वो इसी कोकून के अंदर होता है ठीक है और देखो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ ये रहा ये रहा ठीक है तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर एफ कोकून विद डेवलपिंग मोथ है ना तो इसके अंदर जो है वो बटरफ्लाई जो है सिल्क मोथ का डेवलपमेंट होता है बाकी की प्रोसेस जो है ठीक है और ये कोकून है फ्रिग ई में है ना ठीक है अब प्रोसेसिंग सिल्क सिल्क की प्रोसेस क्या है अब पाइल ऑफ कोकून इज यूज फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क फाइबर्स अब सिल्क फाइबर्स इन कोकून से मिलते हैं कैसे था फाइव कोकून आर कैप्ड अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम ठीक है तो इन कोकून्स को जो है रखा जाता है सन के पास और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम ठीक है द सिल्क फाइबर्स फिर सिल्क फाइबर्स को क्या करते हैं सेपरेटेड आउट उनको सेपरेट किया जाता है रेसों को और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क है ना तो इस प्रोसेस को जो है फिर क्या होता है इस प्रोसेस में सिल्क को निकाला जाता है सीधा किया जाता है ना कोकून से ठीक है और रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स इसको मशीन्स के द्वारा भी किया जाता है विच अनबिंड द थ्रेड्स ऑफ और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून तो कोकून से जो है इन सभी जो है धागे बनाए जाते हैं ठीक है कोकून से रेशा मिलता है फाइबर मिलता है फाइबर से थ्रेड बनते हैं और स्पेशल मशीन द्वारा ये किया जाता है सीधा किया जाता है इसको ठीक है और सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इन टू सिल्क थ्रेड्स ठीक है और फिर इससे धागे बनाए जाते हैं अच्छे से विच आर वोवन इन टू सिल्क क्लॉथ बाई बीवर्स और फिर इन धागों से जो है वो आपके वीवर्स जो है बुनकर जो है वो कपड़े बनाते हैं ठीक है तो पहली वॉन्ट्स टू नो इफ़ द कॉटन थ्रेड एंड सिल्क थ्रेड आर स्पन एंड वूवन इन द सेम मैनर तो वो ये जानना चाहती है कि क्लॉथ जो है कॉटन थ्रेड और सिल्क थ्रेड एक ही जैसे बनाए जाते हैं मतलब एक ही जैसे स्पन किए जाते हैं है ना वूवन इन द सेम मैनर तो वो ये जानना चाहती है ठीक है तो एक जैसा ही होता है ओके अब आप देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सिल्क देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सिल्क में क्या है द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज पर अननोन है ना तो इसका जो है डिस्कवरी ऑफ सिल्क जो है वो अननोन ही है अभी तक तो एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है किसी को लेकिन अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड द एम्प्रेस सी लुंग वॉज आस्कड बाई द एम्पर हुंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज लीव्स एंड ऑफ मलबेरी ट्रीज ग्रोइंग इन देयर गार्डन तो क्या वो क्या है कि एक राजकुमारी है है ना तो सी लोंग नाम है उनका है ना चाइनीज़ और उनके एक बार जो है एम्पर क्या करते हैं पूछते हैं आ, कि हुंग टी इनका नाम है कि अपनी जो गार्डन है गार्डन में जो मलबेरी ट्रीज़ हैं उनकी लीव्स जो हैं वो डैमेज कैसे हो रही हैं है ना है ना और द एम्प्रेस फाउंड वाइल्ड वॉन्स 
वॉम्स ईटिंग अप मलबेरी लीप्स तो एम्प्रेस देखती है किसी एक दिन गार्डन में कि वो जो मलबेरी लीप्स हैं वो कौन खा रहे हैं एक सफ़ेद सफ़ेद जो है कीड़े खा रहे हैं ओके तो वो क्या है वो कैटरप्लर ही है ठीक है सी आल्सो नोटिस डेट देवर स्पिनिंग साइनी कोकून सेंट डैम एक्सीडेंटली या कोकून ड्रॉप्ड इन टू अर कप ऑफ टी एंड टेंगल ऑफ डेडिकेट डेलीकेट थ्रेड्स सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून ठीक है तो एक बार जो कोकून्स और वो देखते हैं कि कोकून्स भी ये बना रहे हैं ठीक है और कोकून्स बनाने के बाद ये देखते हैं कि एक बार उनके कोकून्स जो है उनके कप ऑफ टी में चाय की प्याली में गिर जाता है फिर वो एकदम से सेपरेट आउट हो जाते हैं कोकून्स में से रेसे निकलने लगते हैं ठीक है और सिल्क थ्रेड्स बिगिन इन चाइना एंड वॉज केप्ड अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स तो इस बात को जो है सिल्क इंडस्ट्री को जो है और सिल्क को काफ़ी सा काफ़ी सौ सालों तक जो है छुपा के रखा क्लोजली और सीक्रेट जो है ये रखा चाइना में और लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस्ड सिल्क टू अदर कंट्रीज द रूट द ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क वॉम सिल्क रूट सॉरी और फिर उसके बाद क्या हुआ अब छुपती नहीं है कुछ भी चीज़ें तो ट्रेडर्स व्यापारी और यात्री गए वहाँ पर उन्होंने देखा सिल्क ये है तो सिल्क को फिर उन्होंने अदर कंट्रीज़ तक दूसरे देशों तक पहुँचाया और जिस देश तक और जिस देश में वो गए है ना तो जाने के लिए तो रास्ता चाहिए तो जिस रूट से वो गए उसी रूट को जो है सिल्क रूट कहा जाता है ठीक है तो ये थी डिस्कवरी ऑफ सिल्क सिल्क की खोज कैसी हुई थी ठीक है तो चाइना में हुई थी आप बता देना ठीक एग्जैक्टली exactly डेट याद नहीं है बट स्टिल इन चाइना ठीक है और ये जो चैप्टर है आपका फिनिश हो गया है पूरा ये जो है एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल हैं देखो बेटा बात यह है कि अगर आपको एक्सरसाइजेज नहीं आती हैं तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स तो मैं जो है आंसर्स उसके करा सकता हूँ और एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं अपन पर्टिकुलर चैप्टर का किसी भी चैप्टर का तो उसमें क्वेश्चन आंसर सी बताएंगे अपन केवल डिस्कस करेंगे सभी के ठीक है और काफ़ी अच्छे आंसर्स मैं प्रोवाइड करा दूँगा आपको तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स ठीक है तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर और एक बात और यार वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें टू द नीडी वन ओके एंड मिलते हैं अगले चैप्टर में ठीक है तो चल दें गुड बाय टेक केयर एंड थैंक यू देखिए बेटा ये जो है आप एक बात और थी डिड यू नो है ना तो डिड यू नो अपन देखेंगे इसमें डिड यू नो में क्या है फिर उसके साथ जो आपका चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा ठीक है तो उसके उसके बाद कुछ भी दिया गया नहीं है ये सब एक्सरसाइज का ही पार्ट है तो यू कैन डू इट योर सेल्फ अदरवाइज नहीं आ रहा है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं और देखेंगे डिड यू नो में क्या दिया है काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव है इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दें इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सीप इंडिया रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड है ना बिहाइंड चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया तो चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया चाइना फर्स्ट नंबर पर ऑस्ट्रेलिया सेकेंड नंबर पर है और इंडिया का जो है थर्ड रैंक है वर्ल्ड में किसके मामले में नंबर ऑफ सीप भेड़ों के मामले में और सीप से क्या मिलता है वूल मिलता है ठीक है यू नो वेरी वेल द न्यूजीलैंड सीप आर नोन टू यील्ड द बेस्ट वूल और न्यूजीलैंड की जो सीप हैं उनको बहुत अच्छा बताया जाता है है ना उनसे जो है वूल प्राप्त होता है बहुत बेस्ट क्वालिटी का होता है ठीक है तो ये था डेड यू नो में तो ओप्सो आपको आ, समझ में आया होगा वीडियो लेक्चर तो इसी के साथ आ, वीडियो लेक्चर जो है आपका फिनिश होता है एंड चिल्ड्रेन गुड बाय टेक केयर एंड थैंक यू